ఈ సందర్భంలో ఒకటి చెప్పాలి ఏంటంటే యుఎస్ వెళ్ళినప్పుడు చికాగో గవర్నర్ని కలవడం జరిగింది అప్పుడు ఏమన్నా అంటే ఏంటండి మీ చట్టాలకు మా చట్టాలకు తేడా ఏంటంటే ఆయన ఏమన్నారంటే మీరు చట్టం చేసేటప్పుడు ఎన్ని ఓట్లు వస్తాయని చూస్తారు మేము చట్టం చేసేటప్పుడు ఇది ఎంతమందికి ఉపయోగపడుద్ది అని చూస్తాం అన్నాడు అంటే దెర్ ఇస్ ఎ వేరియేషన్ అంటే దీని ద్వారా టు అట్రాక్ట్ ద పీపుల్ ఆ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకు ఉద్యోగాలు వచ్చేసి అనేటువంటి ఒక ఆలోచన కలగ చేయటంలో సక్సెస్ అయింది కానీ దాని ద్వారా ఆ స్కిల్ డెవలప్ చేయటానికి ఇందాక శ్రీనివాసరావు గారు చెప్పినట్టు ఒక చర్చ జరిగి ఒక వేదికలో వాళ్ళ అభిప్రాయాలు తీసుకొని దీన్ని చట్టంగా రూపొందిస్తే బాగుండేది ఆహ్వానించదగిన పరిణామమే కొంచెం ఆలోచన చేస్తే బాగుండేది అన్నది శ్రీనివాసరావు గారు చెప్పారు దాని మీద మీరు ఏమంటారు సరే వాస్తవానికి రాజకీయంగా ఎలా ఉంటుందంటే ప్రతిసారి ఏమన్నా ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నామంటే మనకి ఎన్ని ఓట్లు పడతాయి దీనివల్ల ఎంత లబ్ధి పొందుతుంది ఎంతమందిని అట్రాక్ట్ చేయగలుగుతున్నాం అనేది టార్గెట్ ఉంటుందండి ఇంకా శ్రీనివాస్ గారు చెప్తూ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నా యాడెడ్ పాయింట్ ఏంటంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ విషయంలో సార్ ఇన్ని స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇన్ని సంవత్సరాలకి గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి ఎనీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ తీసుకోండి లేకపోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తీసుకోండి సార్ వీళ్ళు చేసే యాక్టివిటీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేసి వీళ్ళు ట్రైనింగ్స్ ఏర్ ఇవ్వటం ద్వారా ఎంతవరకు ప్రొడక్టివిటీ బయట పంపించగలే పంపించగలిగారు అనేది ఒక చాలా పెద్ద ప్రశ్నార్థకం అండి ఆయన చెప్పారండి సెంటర్ అధిపతులు బాగుపడ్డారు సెంటర్ పెట్టిన అధిపతులు బాగుపడ్డారు కానీ బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం ఈ ఒక శూన్యం ఇదే పరిస్థితి అయిపోయింది జరిగేది సార్ ఇది నాట్ ఈవెన్ విత్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ సార్ ఏదన్నా తీసుకోండి ఎస్ ఏ యాక్టివిటీ అన్నా చూడండి సార్ పొలిటి పొలిటికల్ లీడర్స్ పొలిటికల్ పార్టీస్ అండ్ గవర్నమెంట్స్లో జరుగుతుంది ఏంటంటే కేవలము ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి అది ఏంటంటే ఒక పథకం కింద చూపించి లేకపోతే మనం ఏదో చేయబోతున్నాం ఉద్ధరించేస్తున్నాం ప్రజలకు అనే ఒక భావన క్రియేట్ చేసి అల్టిమేట్లీ ఏంటంటే జోబులు నింపుకోవటం తప్ప ఏముండదు సార్ ఇక్కడికి ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక్కసారి నేను క్లారిఫై చేస్తాను సార్ ఇవాళ ఈ సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ గురించి ఈ రోజున నేను కేవలం ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఉద్దేశించే మాట్లాడుతున్నాను ఇన్ జనరల్ ఎందుకంటే బికాస్ దిస్ అనౌన్స్మెంట్ వాజ్ మేడ్ బై ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఏపీ సీఎం కాబట్టి నేనేమంటే ఈ రోజున చాలా దుర్భర పరిస్థితిలో ఉంది ఆంధ్ర రాష్ట్రం రెవెన్యూ లోట్లో ఉంది అప్పులు పాలైపోయి ఉంది ఈ రోజున ఉద్యో యువతకు ఉద్యోగం లేదు ఇందాక శ్రీనివాస్ గారు అన్న మాటకి నేను అడ్డు చెప్తున్నానండి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి కానీ క్వాలిఫైడ్ పీపుల్ లేరంటున్నారు కానీ సార్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ ఎనీ స్ట్రీ వార్డ్ ఆర్ సర్వర్ ఆర్ సమ్ ఎవరు మేనేజ్మెంట్లో ఉండగలిగిన హోటల్లో మేనేజ్మెంట్లో ఉండగలిగిన వ్యక్తి కోసం కాదు సార్ నేను మాట్లాడేది రైట్ ఫ్రమ్ అన్స్కిల్డ్ నుంచి డైలీ లేబర్ దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి స్కిల్డ్ వర్కర్ వరకు మాట్లాడుతున్నా ఈవెన్ మేనేజ్ మేనేజ్మెంట్ క్యాడర్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా మాట్లాడుకుందాం సార్ ఈరోజు మేధా టవర్స్లో ఉన్న విజయవాడలో ఉన్న మేధా టవర్స్లో ఉన్న కంపెనీస్ వెళ్ళిపోయినాయి సార్ సిచ్యువేషన్ అంత వర్స్ట్ అయిపోయిందంటే ఈరోజున ఉన్న కంపెనీ సస్టైన్ అయ్యే పరిస్థితి కూడా లేదు రెవెన్యూ లేదు ఇక్కడ ఇంకా యువతకు ఉద్యోగాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయండి ఈ రోజున కొత్త కంపెనీస్ రావాలి దాన్ని ఇన్వైట్ చేస్తూ మీరు వాళ్ళతో పాటు ఎంఓయూ చేసుకోండి బాబు మాకు స్థానికంగా మా మా రాష్ట్ర ప్రజలకి కొద్దిగా సపోర్టింగ్గా ఇన్ని ఉద్యోగాలు ఇవ్వండి టెక్నికల్గా ఎన్ని ఇవ్వండి నాన్ టెక్నికల్ ఇవ్వండి డైలీ లేబర్ ఎన్ని ఇవ్వండి మేనేజరియల్ ఎంత ఇవ్వండి ఈ రకంగా బైఫర్కేట్ ఒక ఒక పారదర్శకతతో ఉంటే కనుక గవర్నమెంట్ ఇంతకుముందు మనకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజెస్ ఉండేయండి ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీస్ ఎవరైతే వస్తున్నారో ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ లాగా ఏమండి మీకు ఎలాంటి ఉద్యోగాలు కావాలో చెప్పండి అలాంటివి మేము రెడీ చేసి ఇస్తామనంటే ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కి హ్యాపీగా ఉంటుంది వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళకి హ్యాపీగా ఉంటుంది మేము చదువుకున్న రోజుల్లో ఆ లెటర్ కోసం వెయిట్ చేసేవాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకుంటే నేను డిగ్రీ టెన్త్ అవగానే చేసేసుకునే వాళ్ళం తర్వాత డిగ్రీకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ డిగ్రీ యాడ్ చేసుకునే వాళ్ళం యాడ్ చేసుకుని అసలు లెటర్ ఎప్పుడు వస్తుందని ఎదురు చూసేవాళ్ళం ఎదురు చూసి ఒక లెటర్ వస్తే ఇక ప్రపంచానికి జయించిన ప్రజలు కూడా అడగండి ఇక్కడ రిజిస్టర్ చేసుకుండా మీరు ఇవి ఇక్కడ ఉన్న ఉద్యోగాలు ఇవి రిక్వైర్మెంట్ ఇది రాబోతుంది దానికి ట్రైనింగ్ పలాన్ చోట ఉందని కంబైన్ చేయండి దిస్ ఇస్ వ్యాలిడ్ సజెషన్ అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఉద్యోగ అన్వేషార్థులు వాళ్ళందరూ కలిసి రిజిస్టర్ చేసుకొని ఈ ట్రైనింగ్ కావాలి ట్రైనింగ్ కావాలి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరికి
సార్ చెప్పండి ఒక బ్యాడ్ చెప్పండి సార్ ఈ ట్రైనింగ్ విషయం వచ్చినప్పటికి లాస్ట్ టర్మ్ లాస్ట్ టర్మ్ లో సార్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి చాలా ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కి సెవెంటీ నైన్ క్రోర్స్ ఫండింగ్ ఇచ్చింది సార్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దేనికోసం సార్ అండ్ లైక్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీస్ లేకపోతే ఎకనామికలీ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటెలిజెన్స్ స్టూడెంట్స్ కి యూపీఎస్సీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కోసం అని చెప్పి ట్రైనింగ్ ఇచ్చామని చూపించారు కానీ రిజల్ట్ ఏంటంటే శూన్యం సో ఇట్ ఈస్ ఇప్పుడు చూసారా ఇంత దారుణంగా డెబ్బై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత ప్రొడక్టివిటీకి వచ్చినప్పుడు సున్నా అంటే ఇక్కడ చదువుకున్న మేధావులు ఎవరు లేరంటారా ఉన్నారు కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళకి కాకుండా అసలు ఆ స్కీమ్ అనేది తప్పుదోవ పట్టిపోయింది సో ఇలాంటివి జరగకూడదు సార్ దీనివల్ల ఏంటంటే మనం ఆర్థికంగా నష్టపోతున్నాం ఒక మంచి విద్యార్థికి టాలెంట్ ఉండి మంచి ఇంటెలిజెంట్ విద్యార్థికి అందాల్సిన ఒక ఫెసిలిటీ కూడా కోల్పోయిన పరిస్థితి మనం చూస్తున్నామండి సో ఇలాంటివి ఇలాంటి వాటిలో మార్పు రావాలనేది మా కోరిక ఒక శశి గారు ఇప్పుడు ఇందాక ఒక వ్యాలిడ్ సజెషన్ ఇచ్చారు ఆయన అంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్లో వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ లాగా అక్కడికి వెళ్ళి రీచ్ చేసుకుంటాయి అంటే ఎంత చేత అయినా వాళ్ళు అంతవరకు చేసుకున్న తర్వాత కొంత నేర్చుకున్న తర్వాత మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను స్కిల్ యాడ్ చేసుకున్నాను అని ఎవరైనా వచ్చేటప్పుడు మా దగ్గర ఈ కేటగిరీలు ఈ కేటగిరీలు ఈ కేటగిరీలు అంత స్కిల్ ఉన్నారు అని అన్నప్పుడు ఆ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ మీరు చెప్తే దీనికి ఈజ్ అవుతుంది కదా ఇంకెవరు సజెషన్స్ ఉన్నాయా ఇందులో ఈ పర్టికులర్ చట్టంలో స్కిల్ ఉన్నా లేకపోయినా ఈ పర్టికులర్ పీరియడ్లో మీరు రిక్రూట్మెంట్ చేసి వాళ్ళని వాళ్ళని మీ ఇన్ హౌస్ స్కిల్లింగ్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసి మీ తాలూకా కంపెనీలు నడపాలి ప్రొబేషన్ పీరియడ్ అనేది పెట్టండి ఏదైనా పెట్టండి ముందు రిక్రూట్ చేసేయండి తర్వాత స్కిల్స్ డెవలప్ చేయండి ఆయన అడిగిన ప్రశ్న ఒకటి ఉంది మరి జీతం ఎవరికి ఇవ్వాలి నేను లోపలికి వెళ్ళానంటే ఒకసారి రిక్రూట్మెంట్ ఏంటంటే జీతం స్టార్ట్ ఎక్స్ట్రా బర్డెన్ ఏదైనా బర్డెన్ అయినా ఆ బర్డెన్ గురించి చట్టం ఎటువంటి ఇది కూడా చేయట్లేదు తర్వాత ఏంటంటే దీనికి ఇన్సెంటివ్స్ ఏంటి నువ్వు లోకల్ వాడిని ఈ పర్సంటేజ్ రిక్రూట్ చేస్తే నీకు ఇన్సెంటివ్ ఇస్తుంది ఈ గవర్నమెంట్ అనేది కూడా ప్రముఖంగా ఆలోచన చేయాలి ఇండస్ట్రియల్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్సెంటివ్ ఈ రిక్రూట్మెంట్ ఈ స్టాండర్డ్స్లో చేస్తే ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ 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 పర్సెంట్ అనేది అన్ని ఇండస్ట్రీకి సాధ్యం కాదు ప్రాక్టికల్లీ నాట్ వైబుల్ అండి సో కొన్ని ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు ఈవెన్ లోకలైట్స్ కూడా అండి ఇప్పుడు బాగా మంచి టాలెంటెడ్ స్కిల్ ఉండే వాళ్ళంతా కూడాను వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఎగిరిపోవాలనే చూస్తారు నేచర్ కదా అది ఎందుకంటే ఎక్కడైతే గ్రీన్ పాస్టర్స్ ఉన్నాయో ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు అందరూ బట్ దాన్ని హౌ టు రిటైన్ ద స్కిల్ ఇప్పుడు మీకు అంత ముందు కూడా ఎక్కడి నుంచి పోయిన వాళ్ళంత వెనక్కి రావాలి ఆ బ్రెయిన్ డ్రైన్ వెళ్ళకుండా మన దగ్గర ఇప్పుడు మన స్టేట్ లో ఎంతో మంది ఉన్నారండి ఎంత అక్కడ డెవలప్ అయిన వాళ్ళంత విశ్వవ్యాప్తంగా వెళ్ళిపోయినారు కానీ స్టేట్ లో వాళ్ళకి అవకాశాలు లేదు ఉండటానికి ఇప్పుడు సత్యనాథాలని రమ్మనండి స్టేట్ కి చెప్పండి అంటే మనం మనం ఊరికనే మాట్లాడుకుంటున్నాం కానీ గవర్నమెంట్ కూడా ఇదే కోరుకుంటుందండి ప్రజలందరూ రకరకాల సమస్యలు రకరకాల టాపిక్ మాట్లాడుకోవాలి కానీ గవర్నమెంట్ గురించి మాట్లాడుకోకూడదు అనేది గవర్నమెంట్ ఏజెండా మీరు ఇవాళ చూస్తే అంటే దీని బిహైండ్ స్టోరీ ఊరికనే ఒక్కసారి అంటే అది ఓపెన్గా డిస్కస్ చేద్దాం తప్పే ఉంది బీజేపీ ఒక అశ్వమేధ యాగం చేస్తుందండి భారతదేశం మొత్తం కాషాయి జెండా పాతాలి అనేది వాళ్ళు అశ్వాన్ని వదిలేశారు ఇక వెళ్తా ఉంది వెళ్తా ఉంది దానిలో పార్టీగా ఇప్పుడు తెలంగాణ మీదుగా ఆంధ్ర పోతుంది అది ఆ గుర్రం ఇవాళ మీరు మనం రామ్ మాధవ్ గారి స్టేట్మెంట్ చూస్తే ఆయన ఆల్రెడీ ఇవాళ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిస్థితి పెనం మీద నుంచి పొయ్యిలో పడ్డట్టుంది అని అంటే ఇంతకు ముందు కన్నా వరస్ట్గా ఉంది అని అని ఓపెన్ గానే చెప్పాడు అది మనం అన్నది కదా ఆయన దాని మీద డిస్కస్ చేసామండి అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు బీ జగన్ గ్రూప్ ఏమి సజెస్ట్ చేస్తుందంటే ఓకే ఈ బీజేపీ హిందుత్వం అనే కార్డుతో వస్తుంది కాబట్టి నువ్వు ఒక బడుగు బలహీన వర్గాల ఆశాజ్యోతిగా ఎదగాలి నువ్వు క్రిస్టియానిటీ మైనారిటీ పేదవాళ్ళకి నువ్వు ఒక మైసైగా కనపడాలి అలా కనపడాలంటే ఓకే స్థానికులకి డెబ్బై ఐదు శాతం అంటే ఒక కమ్యూనిస్ట్ నాయకుడు చిన్న ఇబ్బంది ఉందండి ఎందుకంటే మీరు చెప్పినటువంటి అశ్వమేధయాగం స్టార్ట్ కాకముందే జగన్ గారి పాదయాత్రలు చెప్పారు అప్పటికి ఇదేమి లేదు దానికి దీనికి ఇట్స్ నాట్ వీ కెనాట్ రిలేట్ ఇట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ రైట్ టైం అండి అసలు ఆయన ఈ బిల్లు అర్జెంట్ గా తీసుకురావాల్సిన టైం ఎలక్షన్ ముందు ఏమన్నారంట ఆయన మీరు మీరు చర్చలో పాల్గొనక ముందు ఒక వీడియో వేస్తే ఓకే ఎలక్షన్ ఏమన్నారంట ఆయన ఫస్ట్ అసెంబ్లీ సెషన్ ముగిసే లోపలే ముగిసే లోపల
అంటే మన ఇంజనీర్స్ మన ఇంజనీర్స్ మన దగ్గర చదివినటువంటి స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా మేధస్ ఉన్నవాళ్ళు కాకపోతే వాళ్ళకి నేను మిగతా వాళ్ళకి తేడా ఏంటంటే దే కెనాట్ కమ్యూనికేట్ దేర్ ఎబిలిటీ అంటాడు ఆయన అంటే ఆ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ లేకపోవటం వల్ల వాళ్ళు ఫేస్ చేయలేకపోతున్నారు బట్ దే ఆర్ ఆన్ పార్ విత్ ఎనీ బడి అని చెప్పుకొస్తారు ఒక సందర్భంలో అట్లాంటి వారికి లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ నేర్పడం ఇప్పుడు భూమి వాళ్ళకో ఉపాధి పోయిన వాళ్ళకో దానికి ఒక స్పెషల్ ప్రివిలేజ్ ఇవ్వటం మంచిదేనండి ఇప్పుడు వాళ్ళు దాని మీద ఉన్నారు అక్కడ నుంచి మూవ్ అయ్యాను కానీ ఆ పర్సంటేజ్ చాలా లిమిటెడ్గా ఉంటుంది అంతవరకు డిఫైన్ చేయొచ్చు దాన్ని ఎక్కడ ఏది ల్యాకింగో ఆ ల్యాకింగ్ కానీ పూర్తి చేస్తే ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ స్కీమ్ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ స్కీమ్ బ్యూటీ ఏం లేదు సార్ డెబ్బై ఐదు శాతం అనేది అసలు రాంగ్ అది టోటలీ రాంగ్ అసలు మీరు ఆ పర్సంటేజ్ ఎలా మెన్షన్ చేస్తారు మీరు డిక్టేటర్షిప్ చేస్తున్నారు మీరు అక్కడ అంటే ప్రొడక్టివిటీని కిల్ చేస్తున్నారు ఉత్పాదకత లేదు ఒక కంపెనీస్ అన్ని హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే కొత్తగా కంపెనీ పెట్టే వాళ్ళకి ఇది ఒక థ్రెట్గా ఉందంటారు మీరు చాలా థ్రెట్ అండి అది రారు ఉన్నవాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు సార్ వాళ్ళు కొత్తగా రావడం కాదు కియా మోటార్స్ మంచో చేడో ఏదో ఒకటి వచ్చింది మా నుంచి వచ్చింది మా నుంచి వచ్చిందని గొడవ తప్పితే అంటే మన సక్సెస్ సక్సెస్ హ్యాస్ సో మెనీ ఫాదర్స్ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ ఆర్ఫాన్ అంటాం ఫెయిల్యూర్ ఇన్ ఆర్ఫాన్ అంటాం ఎందుకంటే సక్సెస్ అయినప్పుడు నాది నాది అంటాం ఫెయిల్యూర్ అయ్యేటప్పటికి ఇది నాది కాదని చెప్పేసి అందరు కింద పడేసేస్తారు ఈ మధ్య చెప్పుకోదగ్గట్లు అది ఒకటి దాన్ని ఇంకా మా నాన్న తెచ్చాడని మీ మా మామ తెచ్చాడు ఎవరు తెచ్చినా చివరికి లబ్ధి చేకూరింది ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి కాబట్టి వీ షుడ్ ఫీల్ హ్యాపీ ఇంకేమైనా ఇంకేమైనా ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయండి ఎట్లా ఎట్లా చేయొచ్చు దీన్ని ఇప్పుడు రెండు వచ్చినాయి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ అన్నారు ఇండస్ట్రియల్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వాలన్నారు ఇంక ఎట్లా చేస్తే ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనే ఫిగర్ని పక్కన పెడితే ఇండస్ట్రీని డెవలప్ చేయొచ్చు ఇన్సెంటివ్స్ అండి ఇన్సెంటివ్స్ ఒకటి ఆలోచన చేయాలి తర్వాత ఇది శాస్త్రీయ అవగాహన అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకే అండి ఒకసారి కిరణ్ కుమార్ గారు కిరణ్ కుమార్ గారు మీరు ఏమైనా ఇన్పుట్స్ ఇవ్వగలరా ఈ స్కీమ్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి దాన్ని సక్సెస్ చేయడానికి సార్ అసలు ఈ స్కీమ్ ఈ సెవెంటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్కీమ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి సార్ ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీస్ని ఇన్వైట్ చేయాలి సార్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ జరగాలి సార్ ఈ కోవలో ముందు గవర్నమెంట్ వర్క్ చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏ రకంగా ఇప్పుడు మనకి వక్తలు అన్నట్టు ఇన్సెంటివ్స్ అనౌన్స్ చేసి ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీస్ని ఇన్వైట్ చేస్తూ దాంతోపాటు మీకు డెఫినెట్లీ ఏరియా మీకు వాళ్ళు వచ్చే ఇండస్ట్రీ స్పెషలైజేషన్ బట్టి ఏ ఏరియాలో పెట్టుకుంటే బాగుంటుందో గైడ్లైన్స్ ఇవ్వండి సింగిల్ విండో సిస్టమ్ ఇవ్వండి ఎంకరేజ్ చేస్తూ వాళ్ళకి ఏమైనా ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్స్ ఇస్తూ అప్పుడు మనం లెటర్స్ రిక్వెస్ట్ దేమ్ బాబు మాకు మీకు ఇవన్నీ తయలాలు ఇస్తాం మేము మా స్థానికంగా ఉన్న యువతకి ఈ రకంగా మీరు చేస్తే ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీరు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వండి మా వాళ్ళు స్థానికంగా స్థిరపడతారు మీకు లోకల్గా సపోర్టింగ్గా ఉంటారు నిలబడతారని చెప్పి సార్ నేను ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్లో ఉన్నప్పుడు చింతల్పూడి ఏరియాలో వర్క్ చే క్యాంపెయిన్లో ఉన్నప్పుడు సార్ నేను చూశాను ఒక పామ్ ఆయిల్ ఇండస్ట్రీ సార్ స్థానికంగా ఉన్న ప్రజలు విపరీతమైన తీవ్ర రివోల్ట్ ఉంది అక్కడ కారణం ఏంటా అంటే ఆయన ఇండస్ట్రీ ఎస్టాబి దాదాపు ఒక ముప్పై ఎకరాల్లో పెడుతున్న ఇండస్ట్రీకి స్థానికంగా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తారని చెప్పి ఇండస్ట్రీ పెట్టిన తర్వాత అసలు లోకలైట్స్ ఎవరికి ఇండ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వాల సో తీవ్రమైన వ్యతిరేకత అది ఎలా దారి తీసిందంటే ఆటోమేటిక్గా గ్రౌండ్ వాటర్ కూడా పొల్యూట్ చేసేస్తున్నారు అట్మాస్ఫియర్ ఎయిర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ అయిపోతుంది ఇలాగా అంటే వాస్తవానికి ఉందా లేదా దట్ దట్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ కాకపోతే ఏంటా అంటే ఒక ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కొన్ని క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఇండ ఇన్వెస్ట్ చేసి స్థానికంగా డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే డెఫినెట్లీ ఇలాంటిది కూడా డెఫినెట్గా ఉపయోగపడుతుందండి కాకపోతే ఒక పారదర్శకతతో ఒక మంచి పద్ధతిగా చేస్తూ ప్లస్ గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి కూడా ముందు ఇండస్ట్రీస్ని ఇన్వైట్ చేస్తూ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ తీసుకొని ఒక స్పెషల్ సపోర్ట్తో చేస్తే కనుక డెఫినెట్లీ సార్ ఈ ప్రపోజల్లో తప్పకుండా కొంచెం చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకుంటూ స్థానికంగా ఉన్న నిరుద్యోగ యువతకి ఒక మంచి సపోర్ట్ ఇవ్వచ్చు అనేది మా ఉద్దేశం అండి ఓకే అండి ఇందాక మీరు అన్నారు డిస్కషన్కి ముందు మనకు ఒక కోస్ట్ లైన్ ఉంది ఆ కోస్ట్ లైన్కి సంబంధించి లాంగెస్ట్ కోస్ట్ లైన్ ఉంది దానికి సంబంధించి టూరిజం అవ్వచ్చు ఫిషరీస్ అవ్వచ్చు దానికి పోర్ట్ రిలేటెడ్ పోర్ట్ రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ కానీ ఇవన్నీ తీసుకొని అక్కడ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం ద్వారా ఆ స్పెసిఫిక్ ఫీల్డ్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వీ ఆర్ ఎక్విప్డ్ అని ఇన్వైట్ ఇప్పుడు ఈ నిరుద్యో